என்ன சின்ன மாமா இப்படி சொல்றீங்க சின்னத்தைக்கு சீக்கிரமே சரியாகணும்னு நானே பார்த்து பார்த்து வேலை வேலைக்கு நேரம் தவறாம மாத்திர கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்ன போய் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாருமாங்க <laughs> குற்றவாளி நல்லவங்களா கெட்டவங்களாங்கறத பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்ல எங்களுக்கு சந்தர்ப்ப சாட்சி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவங்களே இவங்க கையால மாத்திரைய ராணிக்கு கொடுத்ததா ஒத்துக்கிட்டாங்க டாக்டரும் மாத்திரைய மாத்தி வச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதை சாப்பிட்டதுனால பேஷண்ட் சீரியஸ் ஆயிருக்காங்க முழு எபிசோடையும் ஜி ஃபைவில் காணுங்கள் தெரியாதான் <laughs> பாருங்களை <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 பேசணுமா <laughs> 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 என்ன தெரியல மாமா 
ஆமா மம்மா இல்லையே ஆமா ஓன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்கு சார்ஜ் அரிங்க பண்ணிக்கிற சரி என்ன விஷயம் சொல்லு ஸ்வேதா 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 என்கிட்ட போன் கொடு நீ அண்ணிக்கு கொஞ்சம் பேசு நிரம தெரியாம நீ வேற நான் பேசிக்கிறேன் மம்மா இங்க ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துச்சு மம்மா இவங்க விஷம் சாப்பிட்ட அறிகுறி தெரியுது என்ன சொல்ற சுவேதா இப்ப சித்தி இப்ப சித்திக்கு எப்படி இருக்கு எங்க இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மாமா ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க டாக்டர் சொன்னாங்க கூட வெளியில இந்த அளவுக்கு போவானு நினைக்கவே இல்ல மாமா என்ன பேசிட்டு இருக்க வெண்ணிலா எதுக்கு ராணி சித்திக்கு விஷத்தை கொடுக்கணும் இவ்வளவு அவங்கள அவதான பாத்துட்டு இருந்திருக்கா வெண்ணிலா யாரு அவ நம்ம வீட்டுல ஒருத்தி அவ்வளவு போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போற வரைக்கும் இவ்வளவு வேடிக்கை பாத்துட்டு இருந்தீங்க இல்ல அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் தடுக்க வேண்டியது தானே நாங்க எவ்வளவோ சொல்லி தடுத்தோம் மாமா இன்ஸ்பெக்டர் நம்பல அது எப்படி மாத்திரை டப்பால மாத்திர மாறும் அது இதுன்னு சொல்லி விசாரணை பண்ணியே ஆகணும்னு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு அப்படி தடுத்தா அதுவும் சட்டுபடி குற்றம் சொல்றப்போ எங்களால எப்படி மாமா தடுக்க முடியும் ஸ்வேதா போனு கூட ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் அன்னைக்கிட்ட பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் இருந்த நீ மாமாரு நீ வேற நடுவுல ஸ்வேதா மருதுங்க <laughs> 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 ராணியத்துக்கூட <laughs> 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 ஹலோ சார் இங்க நாங்க கவர்மெண்ட் சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னமோ உங்க விருந்தாளிய பார்க்க போற மாதிரி ஓடி போனீங்கன்னா அப்புறம் எங்களுக்கு என்ன மரியாதை வெண்ணிலா முதல்ல வாங்க சார் உட்காருங்க உட்காருங்க சார் நீங்க தான் அன்னைக்கு சேஷனுக்கு வந்து குழந்தை கூட்டு போன முத்தரசன் ஆமா ஊருக்கு பெருக்கதா சொல்லி போன் கூட ட்ரை பண்ணாங்கல்ல ஆமா சார் வெண்ணிலா ஒரு தப்பு பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லை சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் அவளை ஜாமீன்ல உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க சார் அது முடியாது சார் இது அட்டம் மர்டர் கேஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு விஷ மாத்திரைய தானே கொடுத்ததா அவங்க வாயாலேயே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால நான் கேஸ ஃபைல் பண்ணிட்டேன் சார் வெண்ணிலா என் சித்திய பாத்துட்டு இருக்கா சார் ஆறு மாசமா அவங்க பக்கத்துல இருந்து சாப்பாடு இருந்து மாத்திர மருந்து இல்ல அவதான் சார் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அது தெரியாம ஏதாவது மாத்திர மருந்து மாறி இருக்குமே தவிர நீங்க ஒரு போலீஸ் இப்ப உங்களை ஜாமீன்ல விட்டுடுங்க மத்தத நாங்க கோர்ட்ல பாத்துக்கிறோம் சார் உங்களுக்கு தெரியாததா நான் எதையுமே முடிவு பண்ண முடியாது கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகுதான் ஜாமீன்ல விட முடியும் சனி ஞாயிறு லீவு வருது இனிமே திங்கக்கிழமை தான் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க போய் கோர்ட்ல ஜாமீன் வாங்கிக்கோங்க சார் சார் எங்க வீட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்கு வெளியில தான் சார் சமைக்கிறா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எதுவுமே இந்த மாதிரி நடந்தது கிடையாது சார் சார் அவன் முகத்தை பாருங்க சார் அவன் அப்பாவே என பொண்ணு சார் என்னும் 
நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீ தம்பி இப்படி உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்காதீங்க இதாவது விபரீதம் ஆயிடு போகுது என்ன 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 ஆயிடும் நீ என்ன சொல்ல வரேன் நான் நல்லவே புரியுது அண்ணா கூட சண்டை போட்டு அதே காரணமா வச்சு இந்த சொத்துல நான் பங்கு தர மாட்டேன் அதானா ஹலோ சார் அந்த கணேஷ் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிடுச்சு சார் உடனே வரீங்களா தெரிஞ்சிடுச்சா சார் நான் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கேன் சார் நீங்க அப்படியே பாத்துக்கோ சார் எங்கேயாவது போயிட போறோம் ஓகே சார் நான் வந்துடுறேன் சார் நாம <laughs> நீங்க தானே கணேஷ் நீங்க எப்பர் புத்தரசன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்ன பேசணும் எனக்கு உங்களை யாருனே தெரியாது இல்ல நீங்க பயப்படாதீங்க என்ன நம்பி வாங்க ரெண்டு நிமிஷம் தெரியலையே உங்களுக்கு என்ன சார் வேணும் நீங்க பேசுறது புரியலையே என்ன விஷயம் சொல்லுங்க இந்த பாருங்க தம்பி வெண்ணிலான ஒரு பொண்ணு உங்க கடைக்கு வந்து பூச்சி மருந்து வாங்கி போலீஸ்ல நீங்க சாட்சி சொல்லிருக்கீங்க சார் போலீஸ் அதை பத்தி யாருக்கிட்டயும் பேச வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் அதை பத்தி எதுவும் பேச முடியாது இந்த பாருங்க வெண்ணிலா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அது அவ மேல இருக்க பொறாமையிலையும் கோபத்திலையும் யாரோ தேவையில்லாம அவ மேல பழி பொண்ணுறதுக்காக உங்களை சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அம்மா கிட்ட உண்மையா ஒத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்ல ஏன் இப்படி அடிபட்டு சாகணும் பேசும்போது அப்படி இல்ல அவன் ரொம்ப நல்லவன் எல்லாருக்கும் தெரியும் 
வணக்கம் யோரானர் போலீஸ் தரப்பில் கணேஷ் என்பவரை வழக்கின் முதல் குற்றவாளியாக சேர்த்திருக்கிறார்கள் யோரானர் அவரை விசாரிக்க தங்கள் அனுமதி கோருகிறேன் வணக்கம் ஐயா உங்க பேரு கணேஷ் தானே ஆமா சார் இந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி இவங்களை பாத்துருக்கீங்களா பாத்துருக்கேன் சார் இந்த பொண்ண எப்போ எங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னு அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு என்னைக்கு நீ ஆகும் இல்ல சார் ஆனா இந்த பொண்ணு கடைக்கு வந்தது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சார் கடைக்கு எதுக்காக வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஆஹ் சொல்றேன் சார் செடிகள்ல பூச்சி வராம இருக்கிறதுக்காக தெளிக்கிற பூச்சிக்கொல்லி மாத்திரைய டப்பாவோட வாங்கிட்டு போச்சுங்க இந்த பொண்ணு என்கிட்ட நல்லா பேசி வீட்டு பக்கம் வந்தா வீட்டுக்கு சாப்பிடுவாங்க எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சார் இது கோர்ட்டுமா இப்படி நீயா சத்தம் போட்டு எதுவும் பேசக்கூடாது உன்னை பேச சொல்லும் போதுதான் பேசணும் அது வரைக்கும் அமைதியா இருக்கணும் சரி சொல்லுங்க இந்த வெண்ணிலா வேற என்ன உங்ககிட்ட பேசுனாங்க வேற எதுவும் பேசல சார் மாத்திரை வாங்கணும்னு போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல இவங்க யாரு என்னெல்லாம் தெரியாது சார் நல்லா பேசிட்டு அப்புறமா மாத்திரை வாங்கினதுனாலதான் எனக்கு இந்த பொண்ணு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சார் இங்க பாருமா அவர் சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல நீங்க மாத்திரை வாங்க அவர் கடைக்கு போனது உண்மையா சத்தியமா சொல்றேன் போய் <laughs> சொல்லுது <laughs> எங்கயோ ஒரு கடையில வேலை செய்யற இந்த பையனுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பொண்ண மாட்டி விடுறதுக்கு எந்த உள்நோக்கமும் இருக்க கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்லை எதை வச்சு உள்நோக்கம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இந்த பொண்ணால பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்க ராணிக்கு ஏற்கனவே கைகால் பாதிக்கப்பட்டு பேசவும் வராது அவங்களுக்கு இந்த பொண்ணு சாப்பாடு கொடுக்கறப்ப ஏதோ தவறுதலா முகத்துல துப்பிட்டாங்க அதனால இந்த பொண்ணுக்கு அவங்க மேல கோபம் நேத்து காலையில கூட அந்த வீட்டுல இருக்கிற குழந்தை மேல பாதிக்கப்பட்ட அம்மாவோட கால் தவறுதலா பட்டிருக்கு அதுக்கு இந்த பொண்ணு அவங்களை திட்டி இருக்கு கோவப்பட்டிருக்கு உங்களை என்ன சிறன் பாருங்கன்னு பேசிருக்கு இப்படி அபாண்டமா சொல்லாதீங்க அவங்க இந்த பொண்ணு ஒரு அப்பாவி என்ன நடந்திருக்கு இவங்களுக்கு தெரியாது எதிர்த்தரப்பு வாதத்தை பாக்குறப்போ அதுல நிறைய ஜோடிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள் இருக்கும் போல தெரியுது நீங்க உங்க தரப்பு வாதத்தை மட்டும் வைங்க அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வெண்ணிலா ஒரு அப்பாவியான பொண்ணு என்னைக்குமே யாருக்குமே 
ஒரு தீங்கு நினைக்க மாட்டாங்க ஒரு பாவமும் அறியாத இவங்க இப்படிப்பட்ட தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்ல ஆகையால் இவங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவரான குற்றம் சாட்டப்பட்ட வெண்ணிலாவுக்கு ஜாமீன் வழங்கினால் சாட்சியங்களை கலைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆகையால் தயவு செய்து வெண்ணிலாவை ஜாமீனில் வெளியே விட வேண்டாம் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சந்தர்ப்ப சாட்சியங்களை வைத்து பார்க்கும் போது வெண்ணிலாவை ஜாமீனில் வெளியே விடுவது வழக்கின் போக்கிற்கு ஆரோக்கியமாக இருக்காது என்று நான் கருதுகிறேன் ஆகவே இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்ட வெண்ணிலாவை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்கும்படி நான் உத்தரவிடுகிறேன் சாட்சி <laughs> 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 அது ஏன் பண்றாங்க எதுக்கு பண்றாங்கன்னா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது சார் அத முதல்ல கண்டுபிடிங்க சார் மிஸ்டர் மூர்த்தி எப்படியாவது அந்த பையனை பார்த்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமானு பாருங்க பாக்குறேன் சார் ஓகே சார் நான் வரேன் வெண்ணிலா <laughs> 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 முழு எபிசோடையும் ஜி ஃபைவில் காணுங்கள்